ভালোবাসার হাত ধরে প্রকৃতিতে আসছে বসন্ত ঋতুরাজকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত জাতি আলাদা মাত্রা যোগ করবে বিদ্যাবতীর আগমন একই দিনে তিন উৎসবে মেতে ওঠার অপেক্ষা প্রধান শিরোনাম রাতের সময় সঙ্গে আছি আমি জাফর সাদি এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ ক্ষণে ক্ষণে পাল্টাচ্ছে সীমান্ত পরিস্থিতি জান্তা সরকার মরণ কামড় দিলে আরাকান আর্মির লক্ষ্যবস্তু হতে পারে বাংলাদেশ চলতি বছরই সেনা শাসকের পতনের হুঁশিয়ারি বিদ্রোহীদের ফ্রি প্রশিক্ষণ মিলবে ভাতা তিন বছরে উনত্রিশ হাজার ফ্রিল্যান্সার তৈরির প্রকল্প একনেকে পাস উন্নয়ন মানুষের কতটা কাজে লাগছে মূল্যায়নের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর জেলে বিএনপি নেতা কর্মীর মৃত্যুর অভিযোগ তালিকা চাইলেন ওবায়দুল কাদের আন্দোলনে এগুতে পারছে না দলটি ঘুরে ফিরে লিফলেট বিতরণে আটকে কর্মসূচি এবার ভাগ হল জাপানি দুই শিশু বড় মেয়েকে জিম্মায় পেলেন মা আর মেছকে বাবা রায় হতাশ এরিকো ইমরান আপিল করার সিদ্ধান্ত এবং শ্রীলঙ্কা সিরিজের ওয়ান ডে ও টি টোয়েন্টি দল ঘোষণা নতুন মুখ আলিস ফিরলেন মাহমুদুল্লাহ নির্বাচক প্যানেল দেখে বিস্মিত সুজন দ্রুতই ক্রিকেটারদের সঙ্গে বসবেন লিপু ঝরাপাতা আর আগুন রাঙা পলাশ জানান দিচ্ছে দুয়ারে ফাগুন ঋতুরাজ বরণে প্রস্তুত মানুষ ও প্রকৃতি বসন্তের রঙের ছোঁয়া লাগছে সবার মনে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস সরস্বতী পূজা সহ একই দিন তিন উৎসবে মেতে ওঠার অপেক্ষায় নগরবাসী সূর্য হাসি মুখে ঋতুর রাজা বসন্তকে সঙ্গে করে এসেছে জীর্ণতাকে নতুন প্রাণ দিতে আর তার সাথে যুক্ত হয়েছে ভালোবাসা দিবস আর সরস্বতী পূজা সব মিলে প্রস্তুত নগরবাসী বসন্তের এই আগমনে প্রকৃতির সাথে তরুণ হৃদয়েও লেগেছে দোলা বাসন্তী শাড়ি পরে খোপায় গাদা ফুল গুজে তাই সবাই প্রস্তুত বসন্ত বরণ উৎসব উদযাপনের আসছি আজকে ছবি টুবি তুলবো তারপর ঘুরতেছি যেহেতু ফাল্গুন চলেই আসছে বসন্ত কালারটাই তো এরকম না যে হচ্ছে বাসন্তী বা ফুল মানে বসন্তের সময় তো ফুলগুলো বেশি ফুটে আমরা এই তো বাসা থেকে রেডি হয়ে মাত্র এখানে আসলাম ছবি তোলার জন্য অনেক মানুষ তো সিরিয়াল পাচ্ছি না ছবি তোলার জন্য বসন্ত এবং ভালোবাসার রং যেন এক মোহনা এসে মিলেছে ফুলের দোকানগুলোতে বাহারি রঙের ফুলে ফুলে সেজে উঠেছে দোকান দাম যাই হোক বসন্তকে বরণ ও ভালোবাসা জানান দিতে ক্রেতার ভীরতাই বেশি বিশেষ করে তরুণদের মাঝে সেই উচ্ছলতা বেশি ঢাকা শহরে ওইরকম বসন্ত দেখা যায় না তো নিজেরাই যখন একটু ওইরকম ভাবে বসন্তের আমেজে থাকি তখন ভালোই লাগে নিজেদের কাছে এসেছে হাজব্যান্ডের সাথে বসন্তের সাজে মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হবে প্রীতির বন্ধনে আপন মহিমায় খুঁজে নেবে বসন্তকে এমনটাই প্রত্যাশা সবার মিয়ানমার ইস্যুতে চীনের পাশাপাশি ভারতের স্বার্থ জড়িয়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরো জটিল করে তুলছেন এদিকে চলতি বছরই সেনা শাসকের পতনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিদ্রোহী জোট শাখা ত্রিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে অভ্যন্তরে জান্তা সরকারের সেনাবাহিনীর সাথে বিদ্রোহী দিদের সংঘাত চলছে তাতে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে যাচ্ছে বাংলাদেশ 
বিশেষ করে এই রাখাইন রাজ্যে আরাকান আর্মির সাথে চলা যুদ্ধের পুরো রেস টানতে হবে বাংলাদেশকে ইতিমধ্যে এই রাখাইন রাজ্যের বর্ডার আউটপোস্টগুলোর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে মিয়ানমারের সরকারি বাহিনী প্রাণ বাঁচাতে তারা পালিয়ে এসেছে বাংলাদেশে এখন চলছে তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া তবে এরপর মিয়ানমার বাহিনী মরণ কামড় দিতে পারে তাদের হারানো রাজ্য ফিরে পাওয়ার জন্য আরাকান আর্মির উপর সারাসি আক্রমণ চালাবে মিয়ানমার সেনাবাহিনী তখন হয়তোবা আরাকান আর্মি যুদ্ধে টিকতে না পারলে চলে আসবে সরাসরি বাংলাদেশের দিকে তাদের ঠেকানো এখন দায় হয়ে পড়বে এর সাথে যুক্ত হচ্ছে রোহিঙ্গা ভিত্তিক সংগঠন আরসা আলিয়াকিন এবং আর এসোর মতো সংগঠনগুলোর অভ্যন্তরীণ বিরোধ তারাও আরাকান আর্মিদের সাথে সরাসরি বিরোধে জড়িয়ে পড়ছে এক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন এই যে যুদ্ধ চলছে তার পুরো দায়ভার মিয়ানমারে যেমন রয়েছে তেমনি দায় এড়াতে পারে না প্রতিবেশী দেশ ভারত এবং চীন বিদ্রোহীদের চীনের উস্কানি রয়েছে সেটি এখন সর্বজন স্বীকৃত আর আরাকান রাজ্যে রয়েছে ভারতের ব্যবসায়িক স্বার্থ দুটি দেশের আধিপত্যের লড়াই ছড়িয়ে পড়েছে মিয়ানমারের জান্তা সরকার সাথে বিদ্রোহীদের এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিকভাবে সেটি মোকাবেলা করতে হবে আর না হয় ভুগতে হবে দীর্ঘ সময় ধরে নিরাপত্তাহীনতে ভুগতে হবে বাংলাদেশকে সীমান্তবর্তী লাখো মানুষকে বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তবর্তী হোয়াইটং থেকে কমল দে সময় সংবাদ এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন মিয়ানমার থেকে নতুন করে যারা এসেছেন তাদের দু এক দিনের মধ্যেই ফেরত পাঠানোর চেষ্টা চলছেন আর একজন রোহিঙ্গাকেও বাংলাদেশে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে আবারও হুঁশিয়ার করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে তারা এ কথা বলেন আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জানিয়েছি তাদেরকে ফেরত নেওয়ার জন্য তারা অতি শীঘ্রই আমার মনে হয় জাহাজ যোগে অতি শীঘ্রই তারা নিয়ে যাবে আমাদের কাছে সেই ধরনের ইনফ মানে আমাদের কাছে বার্তা পাঠিয়েছে আমরা মনে করি দু এক দিনের মধ্যেই তাদের সরকারি বাহিনীর যে সদস্য বিজেপি বিজেপি এবং অন্যান্য যারা সব তারা ফেরত নিয়ে যাবে আন্দোলন এগুতে পারছে না বিএনপি নির্বাচন বাতিল ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে সারা দেশে লিফলেট বিতরণে আটকে আছে দলটি কর্মসূচিতে দলটির নেতারা বলেছেন সাত জানুয়ারির ডামি নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছে জনগণ শিগগিরই সরকারের পতন হবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাতিল চায় বিএনপি এ লক্ষ্যে আন্দোলন জোরদার করার কথাও তারা বলছে বারবার নির্বাচন বাতিল ও সরকারের পদত্যাগের দাবিতে মঙ্গলবার থেকে টানা পাঁচ দিন দেশের সব জেলা মহানগর উপজেলা ও থানা পর্যায়ে লিফলেট বিতরণ করবে বিএনপি এবং সমমনা দলগুলো মিরপুর পল্লবী এলাকায় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদ সহ নানা দাবিতে লিফলেট বিতরণ করেছেন সদ্য কারামুক্ত ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্য সচিব আমিনুল হক একই দাবিতে গ্রিন রোড ও উত্তরা এলাকায় আলাদাভাবে লিফলেট বিতরণ করে গণসংযোগ করেছে ছাত্রদল রাজধানীর ফকিরাপুল মোড়ে মঙ্গলবার সকালে গণসংযোগ করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভে এদিকে দ্রব্যমূল্য কমানো মিয়ানমার সীমান্তে অস্থিরতা বন্ধ সরকারের পদত্যাগ ও নির্বাচন বাতিল সহ বিভিন্ন দাবিতে খুলনা শহরের কেডি ঘোষ রোড ও হেলাতলা মোড় এলাকা সহ বিভিন্ন সড়কে গণসংযোগ করেছে জেলা এবং মহানগর বিএনপি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাতিল দলের চেয়ারপারসন ও কারাবন্দী কেন্দ্র নেতাদের মুক্তির দাবিতে চট্টগ্রামে লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি পালন করেছে মহানগর বিএনপি কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে রংপুরে লিফলেট বিতরণ ও পথসভা করেছে জেলা ও মহানগর বিএনপি দুপুরে নগরের গ্র্যান্ড হোটেল মোড়ে দলীয় কার্যালয়ের সামনে পথসভা করেন দলটির নেতাকর্মীরা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সহ দলীয় নেতাকর্মীদের মুক্তি ও নির্বাচন বাতিলের দাবিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে লিফলেট বিতরণ করেছে দলটির নেতাকর্মীরা আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা এ বিষয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আছেন সহকর্মী আফজাল হোসেন 
আমরা তার কাছে যাব তবে তার আগে একটু জানিয়ে রাখি যে আজকে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি যে বিভিন্ন আলোচনা ছিল সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা তার সাথে কথা বলবো এবং তার মধ্যে আমরা জানবো যে আজকে মূলত বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে যে বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করেছেন তারা সেগুলো এবং আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির যে কর্মসূচি ছিল সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব আফজাল আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ জাফর আজকে বিএনপি লিফলেট বিতরণ করেছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিএনপির যে ভোট পরবর্তী কর্মসূচি সেগুলো মূলত লিফলেট বিতরণ কিংবা প্রতিবাদ সভা ছোট ছোট সভা এগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে এ বিষয়ে একটু জানাবেন যে বিএনপির এই কর্মসূচি কি আসলে এভাবেই চলবে কি না এবং বিএনপি যেভাবে কাজ করছে বিএনপি নির্বাচনের পরবর্তী সময় থেকে এখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিএনপি বড় ধরনের কোনো কর্মসূচি আসলে এখন পর্যন্ত নিতে পারেনি না বিএনপির এখন একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে নেতাকর্মীদের মুক্ত করা সবশেষ যেটি লক্ষ্য তারা ধরে এগোচ্ছেন সেটি হচ্ছে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর চারবারের মতো এর আগে তার জামিন আবেদন খারিজ হয়ে গেছে আগামীকালকে পঞ্চমবারের মতো জামিন আবেদনের শুনানি আছে এবং বিএনপির শীর্ষ নেতা আমির খোসু মাহমুদেরও শুনানি ওই দিন হবে এবং তারা আশা করছেন যে এইবার বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জামিন পাবেন এমনটাই তারা আশা করছেন আর এরই মধ্যে জামিনে কিন্তু বের হয়ে গেছেন অনেক মধ্যম সারির নেতা এবং তারা এরই মধ্যে রাজপথে সক্রিয় হচ্ছেন আর মুক্তি পাওয়া যারা মুক্তি পেয়েছেন এর মধ্যে তারা কিন্তু মাঠে সক্রিয় হয়েছেন আজকে লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি ছিল এবং লিফলেট বিতরণ কর্মসূচিতেও অনেককে দেখেছি যে যারা সম্প্রতি সময়ে কারামুক্ত হয়েছেন আর বিএনপির সামনে আরেকটি লক্ষ্য কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে সাজাপ্রাপ্ত নেতাদের মুক্তি পাওয়া নিয়ে একটি বিলম্বের একটি প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে অর্থাৎ গত বছরের নির্বাচনের আগে বেশ কয়েকটি মামলায় প্রায় শতাধিক মামলায় এক হাজারেরও বেশি নেতাকর্মীর সাজা হয়েছে সেই সব নেতাদের মুক্ত করতে গেলে যে আইনের প্রক্রিয়া দরকার সেটি নিয়েই তারা এখন ভাবছে এবং যে সাজাটি দেওয়া হয়েছে সেই রায়ের কপি পেতে বিলম্ব হচ্ছে বিএনপির আইনজীবীরা এটি বলছেন তাদের মুক্তির জন্য বিএনপি আসলে কি ধরনের কর্মসূচি নিচ্ছে না বিএনপির সাথে এই মুক্তির জন্য রাজপথে কর্মসূচি যেমন রয়েছে এমনি একের সাথে আইনি লড়াই করার জন্য যে প্রসেসটি সেটিও কিন্তু তারা চালিয়ে যাচ্ছেন বিএনপির আইনজীবীদের ধারণা যেহেতু নির্বাচন হয়ে গেছে এখন সরকারও অনেকটা নমনীয় সেই কারণে তারা আশা করছেন যে ধীরে ধীরে বাকি নেতারাও মুক্তি পাবে আজকে সারা দেশে লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি হয়েছে এবং বুধবারও মহানগরগুলোতে তারা লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি পালন করবে আর ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৬ দোয়া করবে তারা বাংলাদেশ এবং ভারতের সীমান্তে বাংলাদেশে যারা নিহত হয়েছেন তাদের স্মরণে আঠারো এবং উনিশ ফেব্রুয়ারি ফের তারা লিফলেট বিতরণ করবে আর ধীর লয়ে তারা মাঠ গোছানোর পরিকল্পনা করছে এখন পর্যন্ত ধারাবাহিক বড় কোনো কর্মসূচি তারা যেতে চায় না যেহেতু পনেরোই ফেব্রুয়ারি থেকে এসএসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে মার্চে বারোই মার্চে এসএসি পরীক্ষা শেষ হবে এরপরে রোজা শুরু হবে সেসব কারণে গতানৈতিক কর্মসূচি দিয়ে তারা মাঠে থাকতে চায় বিএনপি নেতারা বলছেন যে আওয়ামী লীগের মুখে গণতন্ত্র শোভা পায় না ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সরকারের পরাজয় হবে এমনটাই কিন্তু তারা আসা বিএনপি যখন এই কর্মসূচি পালন করছে তখন কিন্তু আমরা দেখেছি যে তারা এরকম অভিযোগও করছে যে বিএনপির অনেক নেতাকর্মী তারা জেলে মারা যাচ্ছে এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন আছে আমাদের কাছে এবং সেই প্রতিবেদনে যেমনটি আমরা দেখেছি যে বিএনপির অনেক নেতাকর্মী জেলে মারা গেছে এমনটি বিএনপি নেতারা দাবি করেছেন এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন যে তাদের কাছে লিস্ট চেয়েছেন বিএনপির কাছে প্রতিবেদনটি আমরা একটু দেখে নিই ছাড়া মিথ্যাচার যে তারা করছে তারা বলো কাদের এর গুণ গুণ কাদের কাদের করা হয়েছে তার প্রমাণ কি আমরা তালিকা দেখতে চাই এরকম অন্ধকারে ডিল ছুটবে বারে বারে এটা তো হয় এটা রাজনীতি নয় রাজনীতি তো তাদের এখন যে অবস্থায় গেছে লিফলেট বিতরণ করে ব্যর্থতা আড়াল করা যাবে আফজাল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের বলেছেন যে লিফলেট বিতরণ করে বিএনপি ব্যর্থতা আড়াল করছে তিনি আসলে বিএনপির বিষয়ে আর বিস্তারিত কি বলেছেন আজকে না গত কয়েকদিন ধরে একটি বিষয় আলোচনা আস এসেছে বিশেষ করে বিএনপি নেতারা যেটি তুলছেন যে গত ছ মাসে কারাগারে বিএনপির তেরো জন নেতা মারা গেছেন এবং কয়েকজন নেতার হাতে হাত করা ছিল এবং পায়ে ডান্ডা বেড়েছিল এবং তারা হাইকোর্টেরও দ্বারস্থ হয়েছেন এবং তারা এটি তদন্ত চান 
আজকে তারই জবাব দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেছেন যে জেলে কোন কোন নেতা মারা গেছে এই ধরনের একটি লিস্ট যদি সরকারের হাতে দেয়া হয় তাহলে সরকারের বিষয়ে ব্যবস্থা নেবে এবং আওয়ামী লীগের তদন্ত করে দেখবে তদন্ত করে দেখবে এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এও বলেছেন যে মানুষ জেলে তো প্রাকৃতিকগতভাবেই মারা যেতে পারে আসলে সেটি কিভাবে মারা গেছে এজন্য বিএনপির কাছ থেকে তারা তালিকা চেয়েছেন পিটার হাস আর মইন খানের বৈঠক হয়েছিল গতকালকে আমরা দেখেছি সেই বৈঠক নিয়েও সাংবাদিকদের প্রশ্ন করা হয়েছিল ওবায়দুল কাদের বলেছেন যে এটি নিয়ে আসলে আওয়ামী লীগের কোনো মাথা ব্যথা নেই সীমান্ত নিয়ে গুজব এবং অপ্রপ্রচার চালাচ্ছে বিএনপি আর লিফলেট বিতরণ করে ব্যর্থতা আড়াল করা যাবে না কাল চূড়ান্ত হবে সংরক্ষিত আসনের প্রার্থী অর্থাৎ বিএনপি যে এখন রাজপথে যে কর্মসূচি দিচ্ছে অন্যদিকে আবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে বিএনপি আবার লিফলেটে ফিরেছে গতানুগতিক কর্মসূচি বা গণতান্ত্রিক কর্মসূচি তারা দিচ্ছে এটি তারা দিতেই পারে তবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলছেন যে এটি তারা আসলে ব্যর্থতা তাদের যে দলীয় যে ব্যর্থতা সেটি আড়াল করতেই এই কর্মকাণ্ডগুলো চালাচ্ছেন আর যেটি বলে রাখি যে রাজনীতিতে ভালো সময় খারাপ সময় সব রাজনৈতিক দলগুলোরই আসে এখন বিএনপির খুব একটা যে ভালো সময় যাচ্ছে তা কিন্তু নয় তারা দুটি বিষয়ে লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছেন একটি হচ্ছে নেতাকর্মীদের মুক্ত করা এবং ঘর গোছানো নেতাকর্মীদের মধ্যে মানসিকভাবে কিছুটা হতাশা নির্বাচনের আগেও তো বিএনপি এমন একটা পরিস্থিতিতেই ছিল ঘর গোছানো নেতাকর্মীদের মুক্তি করার বিষয় না নির্বাচনের আগে ছিল কিন্তু এখন নির্বাচন যেহেতু হয়ে গেছে সরকারের অ্যাটিচিউড বা সরকারের আচরণ দেখেই তারা পদক্ষেপগুলো নিচ্ছেন এখন সরকার অনেকটা নমনীয় এমনটাই কিন্তু বিএনপি নেতারা বলছেন সেই কারণে নেতাকর্মীদের মুক্তকেই লক্ষ্য করে তারা এগোচ্ছেন এবং তারা সবচেয়ে বেশি চাচ্ছেন যে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যেন খুব শীঘ্রই কারাগার থেকে বের হয়ে আসতে পারে জি অনেক ধন্যবাদ আবদুল আপনাকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী আফজাল হোসেন জানাছিলেন আজকে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে যে কথার লড়াই কিংবা কথা নিয়ে যে আলাপচারিত হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত বাস্তবায়িত প্রকল্প জনগণের কতটা কাজে লাগছে মূল্যায়নের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই সঙ্গে চলমান প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে শেষ করার নির্দেশও দিয়েছেন সরকার প্রধান সকালে শেরেবাংলা নগরে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একনেক সভায় এই নির্দেশনা দেন তিনি এদিন চার হাজার চারশো পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকার নয়টি প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয় টানা চতুর্থ মেয়াদে সরকার গঠনের পর নতুন সরকারের প্রথম একনেক সভা মঙ্গলবার সকাল দশটায় এনইসি সভাকক্ষে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বৈঠক বসে মন্ত্রী সচিব সহ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সদস্যরা অংশ নেন एक हजार एकश तेईस कोटी टाक व्यय ढाका जिलार ग्रामीण अवकाठाम उन्नयन सातश एकषट्टी कोटी टद्युत स्मार्ट प्रिपेमेंट मीटार ए तीन शो कोटी टाक व्यय फ्रिलैंसिंग सह नयी प्रकल्प अनुमोदन दे समय अग्राधिकार और जनकल्याण विवेचन प्रकल्प नार निर्देश दें प्रधानमंत्री अल्प खर्च कर ले शेष हो जाए सम्पन्न हो जाए द्रुत सम्पन्न कर फेला সম্পন্ন করে ফেললে হবে আমরা তখন নতুন প্রকল্প নিতে পারব কিছু কিছু প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে তবে সেগুলো আমার মনে হয় দ্রুত শেষ করা উচিত কারণ শেষ না করলে হয়তো খরচও বাড়ে বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতির সংকট তুলে ধরে তা মোকাবিলায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার নির্দেশনা দেন সরকার প্রধান প্রথমে আসলো কোভিড উনিশের অতিমারী আসলো ইউক্রেন রাশার যুদ্ধ স্যাংশন কাউন্টার স্যাংশন বহির্বিশ্বের নানা কারণে কিন্তু চাপটা আমাদের উপরে এসে পড়ছে এক ইঞ্চি জমি যেন পড়ে না থাকে কারণ আমাদের অন্য মানে নির্ভরশীল হয়ে থাকা দরকার নেই আমরা নিজেরা করব কিন্তু কিছু কিছু জিনিস তো আমাদের বাইরে থেকে আনতেই হচ্ছে সেখানেও আমাদের উৎপাদন যদি আমরা চেষ্টা করি আমরা কিন্তু বাড়াতে পারি যেভাবে আমরা ধীরে ধীরে নিজেরা নিজেদের স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া এটাই আমাদের লক্ষ্য অনুমোদন পাওয়া প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের মধ্যে তিন হাজার নয়শ নয় কোটি টাকা ব্যয় করবে সরকার বহির্বিশ্বের নানা কারণে কিন্তু সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা ভাগ হলো জাপানি দুই শিশু বড় মেয়েকে পেয়েছেন জাপানি মা মেঝো মেয়ের জিম্মা পেয়েছেন বাংলাদেশি বাবা হাইকোর্টের রায়ে হতাশ এরিকো ও ইমরান আপিলের কথা জানিয়েছেন তিন বছরের আইনি লড়াই নানা নাটকীয়তার পর ভাগ হল জাপানি দুই শিশু সন্তানকে চূড়ান্ত ভাবে ভাগ করে দেওয়ার ঘটনা সম্ভবত এটি প্রথম বাংলাদেশে বিচারিক আদালতে দুই সন্তানকে জিম্মায় পেয়েছিলেন জাপানি মা এ আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেন বাবা মঙ্গলবার বিচারপতি মামনুন রহমানের একক হাইকোর্ট বেঞ্চ আবেদন নিষ্পত্তি করে দুই সন্তানকে বাবা মায়ের মধ্যে ভাগ করে দেন বড় মেয়ে জেসমিন মায়ের কাছে থাকবে তাকে জাপানে নিয়ে যেতে পারবেন মা আর মেঝো মেয়ে লাইলা থাকবে বাবার কাছে তবে দুই সন্তানের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন বাবা মা উভয়ে মায়ের পূর্ণাঙ্গ অ্যাক্সেস থাকবে বাবার কাছে যে সন্তান আছেন তার প্রতি আবার বাবারও অ্যাক্সেস থাকবে মায়ের কাছে যে সন্তান আছে 
তাদের প্রতি হাইকোর্টের এই আদেশে চরম ক্ষুব্ধ বড় মেয়ে জেসমিন মালাইকা ও জাপানি মা as the eldest sister um, and also the eldest daughter of course it is natural for me to want to live with all of my sisters together uh, in Japan i'm very 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 disappointed with this today's judgment ek santan ke jimmai peleo boro me hat chhara hawai hotash baba imran sharif ho amar bachcha ke amar book theke niye jabe seta ami kono din grohon korbo na kokhonoi dekhte pabo na ra japan e chole gele high court er ei rayer biruddhe dupokkhoi appeal korar ghoshona diyechen abjar husain shomoy shongbad dhaka চলতি বছর একুশে পদক পাচ্ছেন একুশ বিশিষ্ট নাগরিক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তালিকা প্রকাশ করেছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় মৃত্যুর তেত্রিশ বছর পর ভাষা ও সাহিত্যে একুশে পদক পাচ্ছেন কবি রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এছাড়া কবি ডক্টর মোহাম্মদ সামাদ ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন ও কবি মিনার মনসুর পাচ্ছেন পদক এছাড়া মনোরোত্তর একুশে পদক পাচ্ছেন আশরাফ উদ্দিন আহমেদ বীর মুক্তিযোদ্ধা হাতেম আলী মিয়া জালাল উদ্দিন খাঁ এবার ভাষা আন্দোলনে দুজন শিল্পকলায় বারো জন শিক্ষায় একজন সমাজ সেবায় দুজন এবং ভাষা ও সাহিত্যে চারজন একুশে পদক পাচ্ছেন নীতিমালা অনুযায়ী নির্বাচিত প্রত্যেককে এককালীন নগদ চার লাখ টাকা সহ পঁয়ত্রিশ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণপদক রেপ্লিকা ও সম্মাননাপত্র দেওয়া হবে জমে উঠেছে প্রাণের বইমেলা অথচ শুনশান নিরবতা নতুন লেখকরা আনাগোনা থাকলেও নেই পাঠকের ভিড় বলছি লিটল ম্যাক চত্বরের কথা লেখক সম্পাদকরা বলছেন সমন্বয়ের অভাবে বরাবরই অবহেলিত এ চত্বর লেখক পাঠক আর দর্শনার্থীর পদচারণায় মুখর প্রাণের বইমেলা স্টলে প্যাভিলিয়নে প্রতিদিন বাড়ছে ভিড় তবে প্রাণোচ্ছল এই মেলার একটি অংশ যেন প্রাণহীন নতুন লেখকের আনাগোনা থাকলেও নেই পাঠকের কোলাহল নেই অটোগ্রাফ সেলফির হিরিক সারি সারি দোকান হাঁটা চলার জায়গাও নেই খুব একটা নেই পর্যাপ্ত আলো বা যথেষ্ট বসার ব্যবস্থা মেলার এক কোণের এই অংশের নাম লিটল ম্যাক চত্বর অনেকে জানেনি না এ চত্বরে কি ধরনের বই পাওয়া যায় লেখক সম্পাদকদের অভিযোগ বরাবরই অবহেলিত মেলার এ অংশ সাহিত্যিক যেহেতু গড়ে উঠে এই দিকটা অবহেলা করাটা বোধ হয় জাতিগতভাবে আমরা পিছিয়ে যাব যদি আমরা আসলে এদের দিকে নজর না দিই যদি তুলনা করতে বলেন আমাকে প্যাভিলিয়নের সঙ্গে লিটল ম্যাক চত্বরের সেখানে তো একটু চোখে পড়ার মতোই লিটল ম্যাক চত্বরে প্রাণোচ্ছল করতে শুধু বাংলা একাডেমি নয় সম্পাদকদেরও সমন্বয় প্রয়োজন বলছেন সংশ্লিষ্টরা লিটল ম্যাক চত্বরের স্টলগুলোকে যদি আরেকটু সুন্দরভাবে সাজানো হয় তাহলে পাঠক আর আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কি চাই কিভাবে চাই এবং কোথায় আমরা থাকতে চাই এটা নিজেদের ভেতরে একে সমঝোতা আসতে হবে নতুন লেখকদের উৎসাহ দিতে আলো ফিরবে লিটল ম্যাক চত্বরে এমন প্রত্যাশা প্রকাশকদের আশরাফি দিবা সময় সংবাদ ঢাকা নাজমুল হোসেন শান্ত নেতৃত্বে শ্রীলঙ্কা সিরিজের জন্য ওয়ান ডে এবং টি টোয়েন্টি দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড হোম সিরিজ হওয়ায় দুই স্কোয়াডই পনেরো সদস্যের যদিও কোথাও নেই সাবেক অধিনায়ক সাকিব আল হাসান সতেরো মাস পর টি টোয়েন্টি দলে ফিরলেন মাহমুদুল আরিয়াদ আর জাতীয় দলে প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন আলিস আল ইসলাম বিপিএলের দিনের ম্যাচ শেষ করে সবাই যখন অপেক্ষা করছিল নতুন কোন চমকের তখনই সদ্য সাবেক অধিনায়ক সাকিব আল হাসানকে দুই ফরম্যাটের দল থেকেই বাদ দিয়ে লঙ্কা সিরিজের জন্য পনেরো সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড যেখানে অনুমিতভাবেই অধিনায়ক হিসেবে আছেন নাজমুল হোসেন শান্ত তবে ঘোষণা করা হয়নি শান্তর ডেপুটি টি টোয়েন্টি স্কোয়াডের ওপেনিং স্লটের জন্য আছেন লিটন কুমার দাস এনামুল হক বিজয় ও নাইম শেখ টপ মিডল অর্ডারে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আছেন তাহিদ হৃদয় এবং সৌম্য সরকার লোয়ার মিডলে সতেরো মাস পরে দলে ফেরা মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ এবং শেখ মেহেদি স্পিন ডিপার্টমেন্টে আছেন তাইজুল ইসলাম এবং লেগি রিশাদ হোসেন পেস বিভাগের নেতা তাসকিন আহমেদ সঙ্গে আছে শরিফুল মোস্তাফিজ এবং তানজিম সাকিব আর বিপিএলে দারুণ বলিং করা আলিস আল ইসলাম ডাক পেয়েছেন প্রথমবারের মতো এছাড়া সিরিজের প্রথম দুই ওয়ানডের জন্য দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ দল স্বাভাবিকভাবেই যারা দলে থাকেন এখানেও জায়গা পেয়েছেন তারাই ওপেনিংয়ে নাইম শেখকে রিপ্লেস করেছেন তানজিদ তামিম বাকি বিজয় লিটনের সঙ্গে সৌম্য মিডল অর্ডারে শেখ মেহেদির জায়গায় ওয়ানডেতে থাকবেন মুশফিকুর রহিম আলিস আল ইসলাম আর থাকছেন না ফিফটি ওভারে এখানে ফিরবেন দলের অপরিহার্য সদস্য মেহেদি হাসান মিরাজ নিয়ন মোহাইমেন সময় সংবাদ এ পর্যায়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার
ভালোবাসার হাত ধরে প্রকৃতিতে আসছে বসন্ত ঋতুরাজকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত জাতি আলাদা মাত্রা যোগ করবে বিদ্যাবতীর আগমন একই দিনে তিন উৎসবে মেতে ওঠার অপেক্ষা ক্ষণে ক্ষণে পাল্টাচ্ছে সীমান্ত পরিস্থিতি জান্তা সরকার মরণ কামড় দিলে আরাকান আর্মির লক্ষ্যবস্তু হতে পারে বাংলাদেশ চলতি বছরই সেনা শাসকের পতনের হুঁশিয়ারি বিদ্রোহীদের এবং ফ্রি প্রশিক্ষণ মিলবে ভাতা তিন বছরে উনত্রিশ হাজার ফ্রিল্যান্সার তৈরি প্রকল্প একনেকে পাস উন্নয়ন মানুষের কতটা কাজে লাগছে মূল্যায়নের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী এই ছিল রাতের সময় এরপর দেখবেন সম্পাদকীয় সঙ্গে থাকুন সম্পাদক